192 hores de formació han servit perquè aquests i aquestes joves siguin capaços de desenvolupar una aplicació mòbil que crea comunitats de viatgers, o una altra que recull informació sobre gossos i gats en adopció, o una eina de gestió de gimnasos i centres esportius. Aquesta és una de les moltes propostes que s'inclouen dins del programa de garantia juvenil, una iniciativa de la Unió Europea per reduir l'atur entre la població jove i que està implementada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del SOC, amb fons propis i també del Fons Social Europeu. El SOC col·labora amb empreses del sector tecnològic per formar i contractar joves inscrits a la garantia juvenil i d'aquesta manera cobrir la seva oferta laboral amb persones joves específicament preparades en l'àmbit de les TIC. A Espanya tenim un 50% d'atur juvenil, en les últimes encuestes eren 38, 37, quan va començar el 50% i aquest atur juvenil evidentment no es pot suportar. Per tant, què és el que s'ha de fer? Polítiques curtes, polítiques de formació... No, s'ha de fer unes polítiques molt de profundit, d'aprofunditament en el jove, en què pugui sentir-se còmode en el que fa i que sigui informats que no sigui el que li ha obligat, possiblement en molts dels casos, a fer un abandonament escolar. Aquest projecte ha permès que en només dos mesos una trentena de joves menors de 30 anys en situació de tur de Tarragona i Reus hagin pogut reorientar la seva trajectòria professional cap a l'àmbit TIC. La Fundació Esplai ha coordinat aquesta formació seguint la metodologia Learning by Doing, basada en un enfocament de projecte i de treball en equip. Hem desenvolupat les tecnologies Java, SQL, XML, hem tocat un fum de tecnologies quasi quasi a la carrera, perquè en dos mesos ha sigut molt, molt, molt intens. També s'hi han treballat altres competències transversals, com l'elaboració del currículum o les habilitats comunicatives. La interlocució constant amb les empreses i la detecció de necessitats mútues ha estat clau per l'èxit de la iniciativa. La manca de personal qualificat continua sent un problema per les empreses del sector. Bàsicament és per la falta de recursos que hi ha en aquest sector actualment. Estem vivint dues coses. Un creixement, empieza a haver un creixement i un despertar un poc de los servicios en aquest país. I també, per altra banda, estan sorgint nous perfils i nous tipus de tecnologies que requieren, a lo mejor, altres perfils de los que habitualment no vienen en aquesta universitat o de formació professional. La Laura i l'Arnau han tingut recorreguts acadèmics molt diferents, però un cop superada aquesta formació coincideixen en que la programació els pot obrir moltes portes al mercat laboral. Ara ja fa anys que la tecnologia és molt important. Ho fem tot pràcticament tecnològicament. No hi ha cap cosa que no puguis fer. I precisament la programació és el que m'ha ensenyat. O sigui, només amb codi no hi ha cap cosa que no puguis fer. Em sembla que pot obrir moltes portes arreu del món. Em sembla molt bé. I al ser un idioma... O sigui, és com si fos un idioma a part. O sigui, a tot arreu és el mateix, la programació. I per això m'agrada molt. Aquest projecte ha begut de l'experiència europea Fit for Jobs, que va coordinar a Catalunya la Direcció General de Societat Digital i que va funcionar com a pilot el 2015. Les sinergies entre administració pública, entitats socials i empreses privades són fonamentals per trobar solucions reals i globals al repte de l'atur juvenil. La clau és aquesta, administració, entitats socials i empreses. Aquí ens costa molt involucrar les empreses. O sigui, fem molta formació, però al final el pas d'aconseguir la feina és el que ens està costant més. Hem de donar també propostes alternatives, innovadores per les empreses, perquè al final és una responsabilitat conjunta.